యురేనియం ఈ పేరు వింటేనే ఇప్పుడు ఉలిక్కి పడే పరిస్థితులు యురేనియం వల్ల వెలువడే రేడియేషన్తో తీవ్ర పరిణామాలుంటాయంటున్న ఆందోళన ఒకవైపు వ్యక్తమవుతున్న తరుణంలో మరోవైపు పచ్చని పల్లెలను ఆ మహమ్మారి వేడడం లేదు ముఖ్యంగా తెలంగాణ పల్లెలు కొన్ని డేంజర్ పరిస్థితుల్లో ఉన్నాయన్న ఆందోళన తాజా కలవరానికి కారణం తెలంగాణ పల్లెల్లో డేంజర్ బెల్ భూగర్భ జలాల్లో యురేనియం నిల్వలు ఇప్పటికే తవ్వకాలపై ఆందోళనలు దక్కన్ పీఠభూమిలో ఉన్న తెలంగాణ భౌగోళికంగా అన్ని విధాలా సేఫ్ అని ఇన్నాళ్లు అనుకుంటూ వచ్చాం కానీ ఇప్పుడో విషయం తీవ్ర కలవరానికి గురి చేస్తోంది డేంజర్ బెల్స్ ను మోగిస్తోంది ఇప్పటికే ఫ్లోరైడ్ సమస్యతో సతమతమవుతున్న నల్గొండకు మరో ముప్పు పొంజి ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది నల్గొండ జిల్లాలోని లంబాపురం పెద్దగట్టు ప్రాంతాల్లో భూగర్భ జలాల్లో మోతాదుకు మించి యురేనియం స్థాయి ఉన్నట్టు బయటపడింది ఇక్కడ నీళ్లు తాగడానికి ఏమాత్రం పనికిరావని తేలింది తాగితే ప్రజలు తీవ్ర అనారోగ్య సమస్యలు ఎదుర్కోక తప్పదని అటామిక్ మినరల్స్ డైరెక్టరేట్ తేల్చి చెప్పింది దీనిపై అణుశక్తి అటవీ జలవనరుల శాఖలతో పాటు కాలుష్య నియంత్రణ మండలిని అప్రమత్తం చేసింది లంబాపురం పెద్దగట్టు ప్రాంతాల్లో గతేడాది నవంబర్ నుంచి ఈ ఏడాది జులై వరకు ఇరవై ఐదు బోరుబావులు నీటి శాంపిల్స్ ను పరీక్షించారు వీటిలో నాలుగు శాంపిళ్లలో మాత్రమే యురేనియం మోతాదులు సాధారణ స్థాయిలో ఉన్నాయి మిగతా ఇరవై ఒక్క శాంపిళ్లలో యురేనియం స్థాయిలు మోతాదుకి మించి ఉన్నట్లు గుర్తించారు థర్టీ పార్ట్స్ పర్ బిలియన్ వరకు ఉన్న నీరు మాత్రమే తాగడానికి అనుకూలమన్నారు కానీ ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న నీటిలో గరిష్టంగా రెండు వేల ఆరు వందల పద్దెనిమిది పీపీబీ వరకు యురేనియం స్థాయిలున్నట్లు చెప్పారు కాబట్టి ఈ నీరు తాగడానికి ఏ మాత్రం అనుకూలం కాదని హెచ్చరించారు అంటే దీని నుంచి బయటపడాలంటే ఏం చేయాలంటే ఎక్కడైతే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ మైన్స్ ఉన్నాయో యురేనియం మైనింగ్స్ అక్కడ ఈ యూనివర్సిటీ మన యురేనియం కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ వాళ్ళు ప్రాపర్గా ట్రీట్ చేయాలి ట్రీట్మెంట్ వెళ్ళారు అక్కడ ట్రీట్మెంట్ తప్పైనప్పుడు అక్కడ ఉన్న ప్రజలతో ఎఫెక్ట్ వస్తుంది అది రాకున్నప్పుడు వీళ్ళు నమ్ముతారు అప్పటి వరకు అది నమ్మరండి ఈ వాటర్ లెవెల్స్ పెరిగింది అనేటువంటి వార్త వచ్చినట్టు ఏదైతే ఉందో అది ఒకటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం ఏంటంటే ఏ విధంగా యురేనియం వాటర్లో కలిసింది ఒకటి అర్థం చేసుకోవాలి ఈ ప్రాంతంలో ఎనిమిది చదరపు కిలోమీటర్ల పరిధిలో ముప్పై వేల మందికి ఆరోగ్య సమస్యల ముప్పు పొంచి ఉంది వీరందరినీ సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని ఏఎండి అధికారులు చెప్తున్నారు ప్రభుత్వం తక్షణమే స్పందించి చర్యలు తీసుకోకపోతే వారి మనుగడ కష్టమని సూచిస్తున్నారు ఏదైతే నల్గొండ జిల్లా అనగానే ప్రపంచంలోని అత్యధిక ఫ్లోరైడ్ గల ప్రాంతం గత ముప్పై నలభై సంవత్సరాల నుంచి ఉద్యమాలు చేస్తూ ఇప్పుడిప్పుడే మంచినీళ్ళు తాగుతున్న తరుణంలో మూలిగే నక్కపై తాటి పండు పడ్డ శాంతసముగా మరి ఏదైతుందో మరి పెద్ద గట్టు కానీ అదేవిధంగా చూసినట్టయితే నల్లమల ఫారెస్ట్లో కానీ యురేనియం తీయడానికి మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ పూనుకున్న సందర్భంలో ఈ మధ్యలో జరుగుతున్న ఉద్యమాల నేపథ్యంలో అర్థమవుతుంది హైదరాబాదుకు నల్గొండ జిల్లాకు వెళ్ళి నీళ్లు వెళ్తున్నాయి త్రాగునీరు సాగునీరు పక్కకు వదిలిపెట్టండి త్రాగునీరు మీరు ఫస్ట్ ఎఫెక్ట్ అవుతారు కాబట్టి నల్లమల ఫారెస్ట్లో కానీ నల్గొండ జిల్లాలో కానీ ఎక్కడ కూడా యురేనియం తీయడానికి వీలు లేదు యురేనియం నిక్షేపాలు వేడికి తీసినట్టయితే పెద్ద ఉద్యమాలు జరుగుతాయి నల్గొండలోని భూగర్భ జిల్లాల్లో యురేనియం మోతాదుకు మించి ఉన్నట్టు రెండు వేల పదమూడులో కూడా హైదరాబాదుకు చెందిన జేఎన్టీయూ శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు వారి పరిశోధన ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ ప్రెస్ లోనూ ప్రచురితమైంది అయితే ప్రస్తుతం ఈ జిల్లాలోని పెద్దగట్టు సేరిపల్లి ప్రాంతాల్లోని నలభై మూడు శాతం భూగర్భ జిల్లాల్లో యురేనియం మోతాదు స్థాయికి మించి ఉన్నట్లు జేఎన్టీయూ పరిశోధకులు సైతం వెల్లడిస్తున్నారు ఈ భూగర్భ జలాల్లో యురేనియము ఒక్కొక్క చోట ఎక్కువగా ఉండొచ్చు ఒక్కొక్క చోట తక్కువగా ఉండొచ్చు ఆ మినరల్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ బట్టి ఉంటుంది అందుకని దీని నిమిత్తం ఏమిటంటే మన బార్క్ బాబా ఎటామిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్ వారు ప్రతి డిస్టిక్ట్ వైజు వాళ్ళు యురేనియము కాంటెంట్ ఎంత ఉందనే దానికి మ్యాపింగ్ చేశారండి ఈవెన్ మన తెలంగాణలో అయితే కొత్తగా ఏర్పడిన డిస్టిక్ట్ వైజు కూడా వారు మ్యాపింగ్ చేశారు అది ఆ మ్యాప్లు అనేవి మనం దాన్ని చూసుకుంటే ఓహో పలానా చోట భూగర్భ జలాల్లో యురేనియం ఇంత కాన్సన్ట్రేషన్ ఉందా ఉంటే దానికి ఒక లిమిట్స్ ఉంటాయి ఆ లిమిట్స్ ప్రకారంగా మనము ఏం చేయాలి అనేది తెలుస్తుంది ఈ చుట్టుపక్కల గ్రామాల ప్రజలు రైతులు పంట పొలాలు తాగునీటి కోసం వందలాది బోర్లను వేశారు 
వాటి ద్వారా వచ్చే నీళ్లలో కొన్నేళ్లుగా యురేనియం ఆనవాళ్లు వెలుగు చూశాయి అంతేకాదు యురేనియంతో కూడిన నీటి ఊటతో పక్కనే ఉన్న కృష్ణా నది జలాలు కూడా కలుషితమయ్యే ప్రమాదముందని హెచ్చరిస్తున్నారు ఈ నీటి ఊటలకు అడ్డుకట్ట వేసేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ఏఎండి అధికారులు తెలిపారు కృష్ణా జలాలను ఏపీ తెలంగాణలో కోట్లాది మంది ప్రజలు తాగునీటి కోసం వినియోగిస్తున్నారు ప్రస్తుతం తేరుకుని జలాలు కలుషితం కాకుండా చూసుకోవాలని లేదంటే అందరిపై తీవ్ర అనారోగ్య ప్రభావం పడే ప్రమాదం లేకపోలేదని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు నీటిలో దాని మోతాదు ఎక్కువ ఉంటే ఒకవేళ ఆ నీరు మనం తాగితే దానివల్ల వచ్చే ప్రమాదాలు ఏమంటే లైక్ ఇరవై ఐదు టు యాభై మిల్లీగ్రాముల కన్నా ఎక్కువ కంటెంట్ యురేనియం కానీ మనం తీసుకుంటే డైలీ దాని ఎఫెక్ట్ కిడ్నీ మీద ఒకటి తర్వాత అది బోన్స్లో చాలా కాలం ఉండిపోతుంది సంవత్సరాల తరబడి యురేనియం నిల్వ ఉంటుంది బాడీలో దానివల్ల స్లోగా క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం ఉంటుంది యురేనియం అనేది ఒక రేడియో యాక్టివ్ పదార్థం అది బాడీలో ఉంటే స్లోగా రేడియో యాక్టివిటీని వదులుతూ ఉంటుంది దానివల్ల బాడీలో క్యాన్సర్ కారక కణాలు పెరుగుతాయి కడప జిల్లా తుమ్మలపల్లి నల్గొండ జిల్లాలోని పెద్దగట్టు లంబాపురం చిట్యాల నాగర్ కర్నూల్లోని అమరాబాదుల్లో యురేనియం నిక్షేపాలున్నట్టు యురేనియం కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ చాలా ఏళ్ల క్రితమే గుర్తించింది కానీ అవి తక్కువ లోతులోనే ఉన్నట్లు స్పష్టం చేసింది ఇప్పటికే యురేనియం తవ్వకాలపై వివిధ పార్టీలు ప్రజా సంఘాలు ప్రజలు ఆందోళనలు చేస్తున్నారు నల్లమల్ల యురేనియం తవ్వకాలకు వ్యతిరేకంగా గళం విప్పుతున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అండర్ గ్రౌండ్ మైన్లను నిర్వహిస్తున్న యురేనియం కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా తెలంగాణలోనూ తవ్వకాలు జరపాలనుకుంటోంది మూడు అండర్ గ్రౌండ్లను ఏర్పాటు చేయాలని యోచిస్తోంది ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో మున్ముందు పరిణామాలు ఎలా ఉంటాయి భవిష్యత్తు ఏంటన్న దానిపై ప్రజల్లో తీవ్ర ఆందోళన మాత్రం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది